O, znów wracam, wracam jednak do tego wątku e, poprzedniego. Amerykanie odmówili mi wizy i szukając miejsca na świecie, taka moja przyjaciółka, która wówczas żyła we Włoszech, do dzisiaj żyje we Włoszech, chociaż wiele lat spędziła w Stanach Zjednoczonych, e, w Bolonii żyła, powiedziała mi, że jest taka uczelnia amerykańska tam, John Hopkins University, to jest e, szkoła stosunków międzynarodowych. Złóż podanie, może cię przyjmą. I tak się stało. Złożyłem podanie, ono było zbyt, za późne, e, ale ich e, zainteresowała moja biografia i ten dyrektor, taki profesor Heinz, E, przesłuchiwał kandydatów i wtedy był w Londynie, zaprosił mnie do Londynu, ja byłem i przyjęto mnie. W związku z tym, że ja byłem starszy trochę od tych studentów, ja już byłem asystentem na Uniwersytecie Warszawskim, oni stworzyli, dali mi takie bardzo skromne stypendium, bardzo skromne, to było coś 130 dolarów, prawda, to nawet na ówczesne czasy to, to, było, to było nic, prawda, ale pozwalało mi przeżyć i robiłem co chciałem, chodziłem na jakieś zajęcia, na które chciałem, i to, było, to był boski okres, taki po prostu taki odnowy intelektualny. Ja siedziałem, czytałem, do 12 w nocy siedziałem w bibliotyce, amerykańskie zwyczaje, te bibliotki były otwarte do późna w nocy. Później chodziłem na Piazza Maggiore, siedziałem w kawiarni, oglądałem tłum, który się kłębił jeszcze o tej w nocy. Piłem tę wspaniałą kawę, te zapachy, które dochodziły z różnych stron, te odgłosy. Tysięcy Włochów, którzy stali i dyskutowali o polityce do którejś tam raz w nocy. To był, to był, to był, wspaniały, to był, to był wspaniały czas, wspaniały, wspaniały spędzony rok i, i bardzo ciekawe znajomości i takie ambiwalentne. Równocześnie wielu ludzi, których poznałem, którzy byli mi bliscy swoją kulturą, lekturami, wiekiem równocześnie, oni reprezentowali poglądy, które dla mnie były nie do zniesienia po Polsce. Oni nie tylko byli marksistami, komunistami, różnych odcieni, troskisi, e, tam prochińscy, prosowieccy. Oni też bardzo mieli ambiwalentny, jeżeli wręcz nieprzychylny stosunek do terroryzmu. Otóż to wszystko dla mnie było nie do, nie do zniesienia. To było fascynujące, ale równocześnie miałem, miałem, miałem bardzo silną, bardzo silną na, na to na to alergię. Także miałem tam też poczucie samotności. Miałem takie głębokie poczucie, miałem tam głębokie poczucie samotności. 